एस टी बांगला मानवता समाधान السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه بصراجا منيرا أما بعد شكريا درشك سرطا أمرا إنسان كامل أي برشنجي तृतीय पर्व आगमन कर तृत्य पर्व आलोचना करते गए अपन के देख से पूर्णांग मानूष कयटी हकर बेपारे सचेतन थक विगत पर्व हक नफ्स नफ्सर हक आदाय करते घुमे प्रयोजन स्वास्थ्य रक्षार प्रयोजन आहार विहार प्रयोजन नाम कसम कर एक मिनट घुमो ना सारा रि जेगे जेगे इबादत करब सलाद आदाय करब और एक जन बोल प्रत्येक दिन रोजा रखब को दिन श्याम भंग करबना प्रतिदिन रोजा रखब श्याम रखब प्रतिदिन लगातार तृत्य व्यक्ति बोलना शादी करब ना जीवने बैचलर थे जब अल्लाह अल्लाह कोरे दिन काटिए दबो, जीवन टके आके वरे, अल्लाह र पते बिलिन कोरे दबो, फजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाइ हिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए घटना अब बाबाही तो परी बांशा आश लेन, स्त्री रा बोल लेन इरकुम इरकुम तीन जोन व्यक्ति तरा एक ता दिलो प्रत्ताई � जिज्ञेस कर लें पवारे आगे गुना पीछे गुना सब माफ कर दिए इबादत कर ले चले घुमे थकले चले तक मन कर लगा गुणागार लघु لكن نصلي واركض واسم وافطر وتجوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني يا عمر تن جن صحابي تمرا شنو আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি আমি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে থাকি সুবহান আল্লাহ ওয়া বিহামদি ইবাদত বন্দেগি করার যোগ্যতা আল্লাহ আমার ভিতরে সবচেয়ে বেশি দিয়েছেন لكن نصلي واركض وتجوج আমি নামাজ পড়ি আবার ঘুম পড়ি রাত 
রাত্রির গোটা আটাই নামাজে কাটাই না সালাতরত অবস্থায় থাকি না ওয়াসুমু আউফতিরু আর আমি কখনো কখনো সিয়াম রাখি কখনো কখনো সিয়াম রাখি না খাওয়া দাওয়া করি দিনে পানাহার করি ওয়াতে জব্বাজুন নিসা আর আমি বিয়ে शादी করেছি আমার সংসার রয়েছে স্ত্রী পুত্র কন্যা রয়েছে তাদের কি নিয়ে আমি সংসার নির্বাহ করি এই পদ্ধতিটাই হচ্ছে সুন্নাত ফমান রাগবা আন সুন্নতি ফলাইসা মিন্নি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন দেখো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়া দান করেছেন আল্লাহ বিরতা দান করেছেন আমার মধ্যে সবচেয়ে ইবাদত করার যোগ্যতা আল্লাহ দান করেছেন তারপরেও আমি রাত্রির কিছু অংশ ঘুমাই আর কিছু অংশে সালাত আদায় করি রাতের গোটাটাই আমি জেগে জেগে সালাত আদায় করি না আমি কখনো কখনো সিয়াম পালন করি আবার কখনো দিনে পানাহার করি অর্থাৎ নফল সিয়াম আমি কন্টিনিউ প্রতিদিন সিয়াম সাধনা করি না আর আমি বিয়ে शादी করেছি আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা রয়েছে তাদের নিয়েই আমি সংসার নির্বাহ করি এটাই আমার সুন্নাত ফমান রাগবা আন সুন্নতি ফালাইসা মিন্নি যারা আমার এই সুন্নাত থেকে মুখ ফিরাতে চাইবে যারা এটাকে অ্যাভয়েড করবে যারা এটা ওভারটেক করে অন্য কিছুর ভিতরে অন্য পদ্ধতির ভিতরে বেশি ইবাদত বন্দেগি করার ভিতরে মুক্তি রয়েছে বা পরিত্রাণ রয়েছে এটা মনে করবে তারা আমার উম্মতই থাকতে পারবে না সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা তাহলে আপনি একটু ভেবে দেখুন যে ইবাদত করে সালাত कायम করে যেমন মুক্তি পাওয়া যায় মুসলিম হওয়া যায় ইসলাম টিকানো যায় সালাত আদায় করে কিন্তু আবার ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হওয়া যায় কখন যখন সেটা রাসূলের পদ্ধতিতে না হবে সিয়াম সাধনা করে আল্লাহ পাকের প্রিয় ভাজন যেভাবে হওয়া যায় অনুরূপ ভাবে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হওয়া যায় কখন সিয়াম তো যখন রাসূলের পদ্ধতিতে আদায় না করা হবে নিজে একাগ্র চিত্তে শুধু আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করে আল্লাহকে খুশু খুশুর সাথে ডেকে যেমন মুক্তি পাওয়া যায় অনুরূপ ভাবে এটা আবার ধ্বংসেরও কারণ হতে পারে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে কখন যখন আমি রহবানিয়াত নিয়ে আসব নিজের জীবনে বৈরাগ্যবাদ যে আমি বিয়ে করব না সংসার ধর্ম করব না নিজেই আল্লাহ আল্লাহ করে মুক্তি পেতে চাইব এটা হবে না নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই বললেন দেখো আমার জীবন আমার আদর্শ আমার সুন্নাহ তোমাদের কাছে প্রকটিত তোমরা এটাই আমল করবে এটাই অনুসরণ করবে যদি করতে পারো তাহলেই তোমরা আমার উম্মত থাকবে অন্যথায় থাকবে না তাহলে যে কথা বলছিলাম যে একজন ইনসানের কামেলকে গুরুত্ব দিতে হবে হক কোন নাফস নিজের নাফসের হক আদায় করার ব্যাপারে পানাহার নিয়মিত করতে হবে তারপরে নিদ্রা ঘুম নিয়মিত করতে হবে সকালবেলা স্বাস্থ্যকর সময়ে উত্থিত হতে হবে ঘুম থেকে ঘুম থেকে উঠে তাকে সালাত আদায় করতে হবে এরপরে শারীরিক কসরত করে ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরের শক্তি শরীরের যোগ্যতা শরীরের কর্মক্ষমতা এটাকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করতে হবে এটা হচ্ছে হক নাফস সময়ে বিয়ে शादी করতে হবে জৈবিক চাহিদা চরিতার্থ করার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত বৈধ পন্থা বৈবাহিক পন্থা অবলম্বন করতে হবে পৃথিবীতে বিবাহ ছাড়া অন্য যে সমস্ত পথ ও পদ্ধতি রয়েছে সবগুলোকে পরিহার করতে হবে তাহলে আমার হক কোন নাফস বা নিজের আত্মার হকটা আদায় করা হবে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এরপর দুই নম্বর যেটা রয়েছে সেটা হলো হকুল ইবাদ বান্দার হক একজন মানুষ একা কি চলতে পারে না মানুষ কিন্তু সামাজিক জীব সমাজ নিয়ে ব্যক্তি একা কি চলে না তার একটা সংসার থাকে সমাজ থাকে পরিবার থাকে তার একটা দেশ ও রাষ্ট্র থাকে এমন কি আন্তর্জাতিক বলয়টাতে কিছু কিছু মানুষের পদচারণা থাকে যারা সেগুলো একটা আঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত হয়ে জীবন যাপন করতে হয় মানুষ হকুল ইবাদ আদায় না করলে কামতের ময়দানে কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে আমার কাছে আমার স্ত্রীর হক রয়েছে আমার সন্তানের হক রয়েছে সন্তানের কাছে পিতামাতার হক রয়েছে স্ত্রীর কাছে স্বামীর হক রয়েছে এগুলোকে সব পরস্পর পরস্পরের কাছে হকুল ইবাদ হিসাবে বিধৃত হয় পরিদৃষ্ট হয় একে অপরের হক আদায় করতে হবে এটাই ইসলাম বলে দিয়েছে 
সবকুল ইবাদ আমরা দেখতে পাই অনেক সময় ভাই ভাইকে ফাঁকি দিচ্ছে অনেক সময় পিতা সন্তান সন্ততিকে ফাঁকি দিচ্ছে ছেলেদেরকে জমি লিখে দিচ্ছে মেয়েদেরকে ফাঁকি দিয়ে এবং দুঃখজনক হলেও সত্য অনেক হাজী সাহেব হজে যাওয়ার আগে এই কাম করে থাকেন নাউদুবিল্লাহ মিন দালিক এদের প্রাপ্যতা আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন বুঝে দিতে হবে যার যেটা দিয়েছেন সেটা ফাঁকি দিচ্ছে অনেক সময় অনেক স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রী স্বামীকে এভাবে পরস্পর হকুল ইবাদ আমরা নষ্ট করে ফেলছি এটা করা যাবে না শ্বশুর শাশুড়ি পুত্র বধুর উপরে অনেক সময় নির্যাতন নিপীড়ন করে থাকেন এটা হকুল ইবাদ নষ্ট করা তাকে চেনহ মমতা দিয়ে এই সংসারের একজন সদস্য হিসাবে স্বীকৃতি দান করাটাই হকুল ইবাদ সংরক্ষণের একটি নজির পক্ষান্তরে বধু মাতা যারা হন বৌমা যারা হন শ্বশুর শাশুড়ির খেদমত করতে অনেক সময় রিফিউজ করেন না আমার দ্বারা এটা হবে না তখন কি হয় সংসারে একটা বিপর্যয় নেমে আসে পৃথক হয়ে যায় সংসার বা একে অপরের যে হক থাকে সেটা থেকে একে অপরে মাহরুম হয়ে যায় অনেক স্বামী আছেন নিজের আয় রোজগার কখনো স্ত্রীর হাতে দশটা টাকা দিয়েছেন এরকম নজির পাওয়া যায় না যক্ষের ধনের মতো সব আয়রন চেপের ভিতরে আটকিয়ে রাখে কিংবা পিতা মাতার কাছে অভিভাবকদের কাছে সমস্ত অর্থ পৌঁছে দেয় নিজস্ব একটিয়ারে খরচা করার মতো কোন টু পাইস তার হাতে দেয় না এটা কিন্তু হকুল ইবাদ নষ্ট করার একটি নামান্তর এভাবে অসংখ্য পরিসর রয়েছে যেখানে হকুল ইবাদ সংরক্ষিত হয় না প্রিয় দর্শক শ্রোতা আসুন এ পর্যায়ে আমরা বিরতির দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছি আমরা স্বল্প সময়ের জন্য ছোট্ট একটি বিরতি নিব বিরতির পর আবার আমাদের আলোচনার ধারাবাহিকতায় ফিরে আসবো ইনশাল্লাহ ততক্ষণ পিস টিভি বাংলার সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ पथे थे पथभ्रष्ट करते ज्ञान मूल उत्साह पश्चिम मालिक তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই আল্লাহ যে আইন নাজিল করেছেন তার বিপরীতে কেউ যদি আইন প্রণয়ন করে তো তারা কাফের হারাম মাল নিয়ে যদি কেউ হাজ করে বা মসজিদ বানায় তা কি বৈধ হবে জানতে হলে দেখুন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি শুক্রবার রাত সাড়ে এগারোটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের মনিমুক্তা আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাজু আনহু হতে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন ঘাম শুকানোর পূর্বে শ্রমিকের মজুরি পরিশোধ কর সুনার ইবনে মাজা তৃতীয় খণ্ড বন্ধক অধ্যায় অনুচ্ছেদ চার হাদিস নম্বর দু মানুষ বেশি বেশি নেশাদার দ্রব্য পান করবে বিদ্যা উঠে যাবে মূর্খতা বর্ষণ হবে পুরুষ কমে যাওয়া নারী বেশি হয়ে যাওয়া 
মানুষ নির্দ্বিধায় তার পিতাকে হত্যা করবে এ আমাদের অনেক লক্ষণ জানার জন্য দেখুন শেখ আব্দুর রাজ্জাকের সাথে কিয়ামতের আলামত পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা আলোচনা করছিলাম ইনসানে কামিল পূর্ণঙ্গ মানুষের গুণাবলী সমূহ এর ধারাবাহিকতায় আমরা তৃতীয় পর্বে আলোচনা করছিলাম আপনাদের সামনে বিরতির আগ পর্যন্ত যে নফসের হকের পরে হকুল ইবাদ বান্দার হক স্ত্রী পুত্র কন্যাদের হক পাড়া প্রতিবেশীর হক প্রতিবেশীর হক রয়েছে নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলছেন সেই ব্যক্তি কখনো জান্নাতে যাবে না যে নিজে উদার পূর্তি করে খেয়েছে ঘুমাচ্ছে আরামে আর তার প্রতিবেশী অভুক্ত অবস্থায় দুস্ত অসহায় রাত্রি পাত করছে নিশি যাপন করছে এরকম মানুষ কামতের ময়দানে জান্নাত লাভ করা কঠিন হয়ে যাবে তাই প্রতিবেশীর হক রয়েছে সন্তান সন্ততির হক পিতা মাতার হক রয়েছে আল্লাহ ব্যাপারে বলেছেন স্ত্রীর হক রয়েছে স্বামীর উপর আপনি জেন্দেগির সমস্ত আয় রোজগার অন্যদের হাতে তুলে দেবেন তার হাতে কিছুই দেবেন না এই অবলা সরলা অসহায়া স্ত্রী সকলকে পরিত্যাগ করে আপনার সংসারে এসেছে অথচ আজকে আপনার এখানে যে অবহেলিতা হিসাবে থাকবে এটা নয় আপনাকে তার হক দিতে হবে অনুরূপ ভাবে স্বামীর হক রয়েছে স্ত্রীকে আদায় করতে হবে প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন দেখো একজন স্বামীর স্ত্রীর উপরে যে হক রয়েছে স্ত্রীর সেই হক সমূহ আদায় করতে গিয়ে যদি স্বামীর পায়ে একটা ফোড়া হয় আর সেটা পেকে গলতে থাকে পুজ বের হতে থাকে এক পর্যায়ে রক্ত বের হয় শেষ পর্যায়ে রক্ত পুজ মিশ্রিত অবস্থায় বিভৎস আকার ধারণ করে সে অবস্থায় যদি একজন স্ত্রী তার স্বামীর ওই ক্ষত স্থানটা জিব্বা দিয়ে চেটে চেটে পরিষ্কার করে দেয় তবুও স্বামীর হক আদায় করে শেষ করতে পারবে না তাহলে একজন স্বামীর স্ত্রীর উপরে কি হক রয়েছে স্বামী হিসাবে এই হক তিনি সংরক্ষণ করেন বটে কিন্তু স্ত্রীও হক সংরক্ষণ করেন স্বামীর প্রতি স্বামীও তাকে তার সুবিধা অসুবিধা তার রোগ ব্যাধি তার আরাম আয়েশের জন্য যথেচ্ছা ব্যবস্থা করবেন এ পর্যায়ে প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলছেন দেখো তুমি তোমার স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণের জন্য তুমি তোমার সন্তান সন্ততির ভরণ পোষণের জন্য যেটা ব্যয় করছো তাদের শাড়ি চুড়ি ব্লাউজ সায়া ইত্যাকারের বিভিন্ন পোশাক পরিচ্ছদ স্ত্রীর জন্য যা খরিদ করলে সন্তান সন্ততির জন্য যে সমস্ত পোশাক পরিচ্ছদ খরিদ করলে তুমি তোমার বাড়ির কাজের মানুষটার জন্য যেটা তুমি খরিদ করলে তার আহার বিহারের জন্য তার ভরণ পোষণের জন্য যত অর্থ তুমি ব্যয় করলে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন এটা তোমার জন্য সাদকা হিসাবে কবুল হবে আল্লাহ এটা সাদকার নেকি দান করবেন সুবাহান আল্লাহ বেহামদেহি প্রিয় দর্শক শ্রোতা চিন্তা করুন তাহলে যে আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদেরকে কত দিয়েছেন কিভাবে আমাদের নেকি দেওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত তাই হকুল এবাদ যাতে সংরক্ষিত হয় এটা যাতে নষ্ট না হয় সে ব্যাপারে প্রত্যেকটি ইনসানে কামেলকে খেয়াল রাখতে হবে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এর পরে যে খেয়ালটা করতে হবে সেটা হচ্ছে হকুল ল আল্লাহর হক এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত হক আল্লাহ সুবাহ তৈরি করেছেন আল্লাহ বলে দিয়েছেন আমি জিন আর ইনসানকে সৃষ্টি করেছি আবাদাত করার লক্ষ্যে তারা আবাদাত করবে আল্লাহ তারা আল্লাহর এবাদাত করবে তারা অন্য কারো এবাদাত করবে না তাই আল্লাহর হক আদায় করতে গিয়ে আপনাকে আমাকে আল্লাহর আবেদ হতে হবে এ পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই আল্লাহর হক আদায় করতে গিয়ে আল্লাহ সুবাহ যে কোরআনুল করিম নাজিল করেছেন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানি কিতাব কোরআন আল কোরআন আল করিম এর বিধান মানতে হবে 
এই ইলাহি বিধানের কাছে আপনাকে আমাকে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আল্লাহর হক আদায় করা যাবে না দুই নম্বর আল্লাহই বলে দিয়েছেন আমি তোমাদের কাছে রাসুল প্রেরণ করেছি আমার রাসুল যা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করবেন তা তোমরা গ্রহণ করো আর আমার রাসুল যা থেকে তোমাদের বিরত থাকতে বলবেন তা থেকে তোমরা বিরত থাক তাহলে বোঝা যায় আল্লাহ সুবাহার হক আদায় করতে গেলে দুটি জিনিসের অনুসরণ করতে হবে দুটি জিনিসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে এক আল কোরআন আল করিম সর্বশেষ আসমানি কেতাব চূড়ান্ত কেতাব কোরআন আল করিমের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে তার বিধান মেনে নিতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ মৃত্যুর অল্প দিন আগে উম্মতে মুসলিমাকে লক্ষ্য করে একটি কথা বলে গেলেন আমার উম্মতেরা শুনে রেখে দাও আমি তোমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যতদিন পর্যন্ত তোমরা সেই দুটো জিনিসকে আঁকড়ে ধরবে বজ্র কঠিন ভাবে ধারণ করবে তোমরা কোন দিন গোমরা হবে না পথভ্রষ্ট হবে না এক নম্বর হচ্ছে আল কোরআনুল করিম আল্লাহর কেতাব দুই নম্বর হচ্ছে সুন্নতি আমি নবী আমার সুন্না অর্থাৎ আমার হাদিস সমূহ সুতরাং জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিস মেনে চলাটাই হচ্ছে আল্লাহ সুবাহার হক আদায় করার একটি পদক্ষেপ আসুন অন্য কোন দিকে মুখ ফেরানো যাবে না একদিকে কোরআন কালামুল্লাহ নিতে হবে রাখাতে তলোয়ার নিতে হবে সুন্নার তলোয়ার নবীজির আদর্শের তলোয়ার হাতে নিয়ে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে মোমেন জীবনকে সুসংহত করতে হবে তাহলে আল্লাহ সুবাহ হক আদায় করা সম্ভব হবে আর আল্লাহর হক যখন আপনি আদায় করতে পারবেন তখন আপনি আল্লাহ পাকের সঠিক বান্দা হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবেন আল্লাহ সুবাহ তার এবাদাত করার মাধ্যমেই আল্লাহর হক বুঝে পেয়ে থাকেন মানুষ এবাদাত করবে একমাত্র আল্লাহ এবাদাত হতে হবে আল্লাহর অন্য কারো হবে না এই তিনটি হক একজন ইনসানে কামেল আদায় করবে নিজের ব্যাপারে আর এই তিনটি হককে আদায় করতে গেলে এই তিনটি হক সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করতে হলে আমাদের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করা দরকার সেই বৈশিষ্ট্যের কথাগুলো আল্লাহ সুবাহ সুরা ফোরকানের তেষট্টি নম্বর আয়াত থেকে চুয়াত্তর নম্বর আয়াত পর্যন্ত বারোটি আয়াতে বর্ণনা করেছে আমরা ধারাবাহিকভাবে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো যে গুণগুলো আল্লাহ উল্লেখ করেছেন ইনসানে কামেলের জন্য সেগুলো আলোচনা করব তেষট্টি নম্বর আয়াত থেকে চুয়াত্তর নম্বর পর্যন্ত এই বারোটি আয়াতে আল্লাহ সুবাহ তেরোটি গুণ বর্ণনা করেছে কোন কোন তাপসির কারক গণ এগারোতে উল্লেখ করেছেন কোন কোন তাপসির কারক গণ বারোতে উল্লেখ করেছেন আবার কেউ কেউ তেরো উল্লেখ করেছেন বারো তেরো এগারো যেটাই ধরি না কেন গুণগুলো সব ধারাবাহিক ভাবে এই তেষট্টি নম্বর আয়াত থেকে চুয়াত্তর নম্বর আয়াতের ভিতরে বিধৃত হয়েছে সেখানে আলোচিত হয়েছে আমরা সেই আলোচনাটা আপনাদের সামনে তুলে ধরব ধারাবাহিক ভাবে ইনশা আল্লাহ রহমান এই আলোচনায় আল্লাহ সুবাহ প্রথম ছয়টি আয়াতে আনুগত্য বিষয়ক আলোচনার উল্লেখ করেছেন আর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ সুবাহ অবাধ্য না হওয়া সম্পর্কে বলেছেন অবাধ্য না হওয়া আল্লাহর আনুগত্যের পাশাপাশি অবাধ্য না হওয়াটা সংরক্ষণ করতে হবে আমি আনুগত্য করলাম আবার এক পর্যায়ে অবাধ্য হয়ে গেলাম তখন দেখা গেল আমার এই আনুগত্য কোন কাজে আসলো না নিরঙ্কুশ আনুগত্য যখন আমি অবাধ্য চারিতা করব না 
তখনই আল্লাহ সুবাহ তালার জন্য সংরক্ষিত হবে নিরঙ্কুশ আনুগত্য আর এই নিরঙ্কুশ আনুগত্য যখন আল্লাহর জন্য আমরা সংরক্ষণ করতে পারবো তখনই আল্লাহর বান্দা হিসাবে আমরা কিন্তু পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে পারবো সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা তাহলে তিনটা হক নিজের ব্যাপারে হক্ক নফস নফসের হক এটা সংরক্ষণ করতে হবে আর হক্কুল এবাদ দুই নম্বর এটা সংরক্ষণ করতে হবে বান্দার হক আমার আওতাধীন যে সমস্ত বান্দা বান্দি রয়েছে আমার যে সামাজিক পরিসর রয়েছে আত্মীয়তার পরিসর রয়েছে দুঃখের বিষয় অনেকে গরিব আত্মীয় হলে তাদের পরিচয় দিতে চায় না তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে অনীহা প্রকাশ করে বা সম্পর্ক থাকলেও খুব গভীরতা থাকে না এটা কিন্তু খুবই দুঃখজনক ব্যাপার আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীকে আল্লাহ সুবাহ তাহলে পছন্দ করেন না তাই সম্যক ভাবে আমরা সংরক্ষণ করব নফসের হক হকুল এবাদ বান্দার হক এবং হক্কুল্লাহ আল্লাহর হক আসুন আমরা আলোচনা করব যে কেমন করে ইনসানে কামেল হতে হলে সেই তেরোটি গুণ সংরক্ষণ করা যাবে এ পর্বে আমরা এখানেই পরিসমাপ্ত করছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন পরবর্তী পর্বের আলোচনা শোনার জন্য ইসলামী শাড়িয়ার রয়েছে সুনির্দিষ্ট সুমহান লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও নীতিমালা ইসলামী শেরিয়া অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের ইহপরকালীন শান্তি ও কল্যাণ আপনি কি ইসলামী শেরিয়ার সেই সব মহান লক্ষ্য নীতিমালা ও কল্যাণকর দিকগুলো জানতে চান তাহলে দেখুন ইসলামী শেরিয়ার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও নীতিমালা সংক্রান্ত আমার আলোচনা জানু সেই আদর্শ নীতিমালা যা মানবতা সব সমস্যার সমাধান করে দিল ইসলামী শারিয়ার নীতিমালা আজ রাত সাড়ে নটায় আপন সম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় Saturdays provide. In Britain, we are facing one big problem. That are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home.